cuida muito bem da entrada da nossa casa, porque, como eu já expliquei aqui para vocês, a energia Ti, ela entra pela porta de entrada. Então, é onde está entrando, é a fonte, né? Está entrando lá. Se você já perde a energia ali no começo... O resto da tua casa está comprometido, né? Vai ser muito pior você harmonizar as outras partes da sua casa, porque você já está perdendo energia no começo. Então, você tinha a possibilidade de ter 100% de energia. Você já perdeu um pouco na janela, já perdeu um pouco na escada, já perdeu um pouco no banheiro. E aí, a energia que era 100% da sua casa, já é um 60%. Aí, começa a entrar uma energia escassa nos quartos, na cozinha, que é onde tem energia de prosperidade financeira. Então, aí, as coisas na sua vida começam a travar, né? Na tua e na vida de quem mora com você. Então, prestar muito atenção nas portas de entrada e o que, que você tem ali. Quando entra a energia, para onde que ela está indo? Começar a observar. A energia entra na minha casa, para onde que ela está indo? Está afunilando? Está fugindo? Está tendo algum escape? No caso da escada que a Vanessa está falando aqui, é um escape de energia, uma... É um, na verdade, é um redirecionamento de energia, tá? Porque a energia, eu costumo falar para vocês aqui, eu não sei se alguém aqui que está acompanhando já me viu falando, mas a energia é como se ela fosse uma criancinha curiosa, né? Então, ela entra na casa e ela vai, nossa, olha que legal, e vai se distraindo, e vai vendo, olha que bonito. Então, tudo que chama a atenção do nosso olhar, chama a atenção da energia. Então, a energia, ela se desloca para onde o nosso olhar é direcionado. Tipo a criancinha, né? Entra ali e, ai, vou ver isso, vou ver aquilo, vou ver aquele outro. E aí a energia vai indo. Quando tem uma escada muito próxima à tua porta de entrada, o que, que acontece? Isso chama atenção, isso puxa a energia para o segundo andar. Aquela curiosidade, nossa, o que, que tem lá em cima? Quero ver. Já vai direto. Nem olha o que tem embaixo, porque o que está em cima está chamando mais atenção, né? A escada está convidando a pessoa a subir, a energia a subir. E aí acontece que o primeiro andar, ele não é oxigenado, ele não recebe a energia. A energia deveria entrar na sua casa, fluir pelo primeiro andar e subir para o segundo, seguir né, também para o segundo. Balanceado, equilibrado, tá? Só que acontece, quando tem a escada já de frente para a tua porta de entrada, ou muito próxima da tua porta de entrada, tende a energia toda a subir já para o segundo andar. E o primeiro andar fica sem energia, ou não fica com tanta energia quanto deveria. Aí as pessoas começam a não se sentir confortáveis. Onde não tem energia é aqueles lugares que você fala assim, ah, eu não sei por quê, mas eu não gosto de ficar aqui, não me sinto bem aqui, esse lugar não me deixa agradável. É, eu até gostava desse lugar, mas não gosto de ficar aqui. É bonito, mas eu costumo não ficar aqui nesse cômodo da minha casa. Provavelmente porque você não, a energia daquele ambiente não te agrada. Talvez não tenha tanta energia ou tenha uma energia mais densa. E aí você não se sente confortável ficando lá. Quando tem essa situação da escada, isso costuma acontecer no primeiro andar da nossa casa. Começa a ficar um lugar com pouca energia e a gente não se sente bem nesses lugares. E aí, o que, que acontece? Como a gente não se sente bem nesses lugares, a gente tende a ficar onde tem mais energia, que é no segundo andar. E nas casas, o que, que acontece? Geralmente, o primeiro andar são as áreas mais sociais e no segundo andar, as áreas mais íntimas, os quartos. Então, no primeiro andar, sala, cozinha, sala de jantar, as áreas onde tem interação entre os familiares. E no segundo andar, mais os quartos, né? Então, o que, que acontece nessa situação? As pessoas, quando tem uma escada muito próxima à porta de entrada, a energia vai lá para cima para o segundo andar e as pessoas da casa tendem a se isolar cada vez mais dentro dos quartos, cada um ficar no seu quarto. Ainda mais se tem a situação assim, é, filho e pais, né? Então, o filho vai para um quarto e os pais para o outro. E aí fica isolado, não tem mais aquela interação familiar, tá? Como que corrigir isso? Observamos a situação, então. Observamos o que está acontecendo. Aí, a gente tem que harmonizar. Opa, quase derrubei aqui meu cristal. Então, a gente tem que harmonizar também com um cristal de 40 milímetros. Mesma coisa, isso é uma questão de fluxo. Você está corrigindo o fluxo da energia. Você está observando que o fluxo da energia entra na sua casa e tende a subir direto para o segundo andar. Então, como é um fluxo, eu vou corrigir com um cristal de 40 milímetros. Aonde? No primeiro degrau que sobe a escada, né? 
já para impedir que suba. Você quer segurar a energia no primeiro andar. Então, você coloca o cristal ali, você vai ver o primeiro andar, né? O primeiro degrau. Então, tem a tua escada, aí tem o primeiro degrau. Alinhado com esse primeiro degrau, você vai pendurar o cristal lá em cima, beleza? Aí ele vai estar tá segurando a energia e multifacetando ela, para ela fluir no primeiro andar da sua casa.